Chào mừng các em đến với kênh Hải Liên Trong bài giảng hôm nay Hải xin dạy các em tối lúc sau à, Sẽ kết nối chi hết với cuộc sống nha Trong lúc xem bài giảng của Hải Liên nếu các em, các em hãy quảng cáo Các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liên Để Hải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha Giờ mình sẽ quay bài giảng hôm nay Giờ tối lúc sau mình học bài số 6 Lý thừa với số 1 tự nhiên nha Giờ như vậy học xong bài này mình sẽ có một số khái niệm vật ngữ Là lý thừa, cơ số số 1, bình phương và lập phương mình sẽ có một số kiến thức và kỹ năng gồm có thực hiện phép tính năng lực lên lý thừa với số mẫu tự nhiên, nhân chia hai lý thừa cùng cơ số với số mẫu tự nhiên và giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với thực số... hiện phép tính lý thừa với số mẫu tự nhiên nhé. Giờ trước hết mình sẽ có một câu chuyện và một câu hỏi. À, Trường khách Ấn Độ kể rằng người phát minh ra bàn cờ vua đã chọn phần thưởng là xuất hấp giả trên 64 ô của bàn cờ vua như sau Ô thứ nhất để một hạt khóc thôi Ô thứ hai để hai hạt khóc Ô thứ ba để bốn hạt Ô thứ tư để tấm hạt Có nghĩa là sẽ tăng dần gấp đôi lên đúng không? À, 1 x 2, sau đó nhân 2 tiếp sẽ thành 4 4 x 2 là 8, 8 x 2 là 16 Cứ nhân như vậy, đủ 64 ô thì thôi đúng không? Cứ như thế số hạt của ô sau sẽ gấp đôi số hạt ở ô trước và ở đây mình sẽ có một câu hỏi là liệu nhà vua có đủ khóc để hưởng cho nhà phát minh đó hay không? Đúng không? Giờ học xong bài này mình sẽ biết được câu trả lời là liệu nhà vua có đủ số khóc để à, thưởng cho nhà phát minh bằng cờ vua này không nhé. Giờ một nhỏ lý khờ với số một tự nhiên, phép năng lên lý khờ. Bạn sau đây chỉ ra cách tính à, số hạt khóc ở một số ô cho bàn cờ cho bài toán mở đầu. Ô thứ nhất thì có một hạt, ô thứ hai sẽ là hai hạt, ô thứ ba sẽ là hai nhân hai chính là bốn hạt, ô thứ tư sẽ là ba số hai nhân nhau sẽ là à, sẽ là tám hạt, và ô số năm sẽ là bốn hạt nhân nhau, à bốn số hai nhân nhau chính là mười sáu, như vậy ô số sáu sẽ là năm à, số hai nhân nhau đúng không? sẽ là ba mươi hai. Giờ 7, ô số 7 sẽ là 6, số 2 nhân nhau sẽ là 64, cứ như vậy nha. Quy ơi, bản động 1, để tìm số hạt khóc ở khu 8, ta phải thực hiện phép nhân có bao nhiêu khử số 2. Mình thấy là bên đây, à, ô thứ 5 thì sẽ là 4, 4 số 2 nhân nhau. Như vậy có nghĩa là ô số 8 sẽ có 7 số 2 nhân nhau. Đúng không? Như vậy mình trả lời ở đây sẽ là, để tìm số hạt khóc ở khu số 8, thì ta phải thực hiện phép nhân của bảy thừa số hai nhân với nhau của này. giờ mình sẽ trả lời nhé. để tìm số hạt khóc giờ ta phải thực hiện phép nhân có bảy cửa số hai đúng không? như vậy bảy cửa số hai chính là bao nhiêu như vậy là năm là mười sáu mà mười sáu mười sáu thêm hai số hai nhân nhau là bốn mười sáu nhân bốn sẽ là sáu mươi bốn đúng không? như vậy tất cả là sáu mươi bốn hẹn không Giờ tiếp theo sẽ là mình sẽ có một công thức tổng quát. Lý thừa bằng n của số tự nhiên A là tích của n khờ số bằng nhau. Mỗi khờ số bằng A. Như vậy là A lý thừa n chính là n khờ số A nhầm nhau. Và n nhỏ sẽ hộ tập hợp các số tự nhiên khác không. Đúng không? Như vậy A lý thừa n mình sẽ đọc là A mỗi n hoặc là A lý thừa n cũng được. A sẽ là cơ số nha. A gọi là cơ số, n gọi là số 1. Như vậy phép nhân nhiều khử số bằng nhau gọi là phép năng lên lý khử. Chú ý mình có là A lý khử 1 sẽ bằng A. A lý khử 2 à, mình có thể gọi là A bình phương cũng được nhé. Hay là mình gọi bình phương của A cũng được. A lý khử 3 cũng được gọi là A lập phương hay lập phương của A cũng được. Giờ tiếp theo mình sẽ có một số là 0, 1, 4, 9, 16 gọi là các số chính phương. Có nghĩa là số chính phương chính là à, từ một số khác bình phương lên đúng không? như vậy mà mình thấy là một bình phương sẽ là một vì một theo chữ số chữ phương 
4 sẽ là hai bình phương, đúng không? 9 sẽ là ba bình phương và 16 gọi là bốn bình phương. Thì những số vậy ta gọi là số chín phương nhé. Có nghĩa là từ một số khác số từ một số tự nhiên khác bình phương lên mà nhiên số đặc. Giờ tiếp theo mình sẽ có ví dụ 1, viết biểu khức à, mình thấy là 3 x 3 x 3 5 số 3 nhân với nhau. Thì chính là 3 ly thừa 5 đúng không? Mà sẽ viết dưới dạng ly thừa, hãy chỉ ra cơ số và số 1 của ly thừa đó. Như câu này nhiều đúng không? À, 5 số 3 nhân nhau thì chính là 3 ly thừa 5. Số 3 người ta gọi là cơ số và số 5 người ta gọi là số 1. 11 bình phương thì chính là 11 nhân chương 1. Chính là 121. Giờ tiếp theo là câu luyện tập một hoàn thành bản bình phương của các số tự nhiên từ một tới mực. Như vậy là ở trên là A thì dưới sẽ là A bình phương. Như vậy là một sẽ là một bình ở dưới đây sẽ là một bình phương. Một bình phương cũng là một. Tiếp theo ở đây sẽ là hai bình phương. Hai bình phương thì bằng mấy? Hai bình phương sẽ là một. Đúng không? À, hai bình phương có nghĩa là hai nhân hai là bốn. Tiếp theo là ở trên là ba thì dưới sẽ là ba bình phương. Có nghĩa ba nhân ba sẽ là chín. Giờ tiếp theo ở trên là 4 thì dưới sẽ là 4 bình phương 4 bình phương sẽ là 16 Giờ tiếp theo ở trên là 5 thì dưới sẽ là 5 bình phương chính là 25 Giờ ở trên 6 thì dưới sẽ là 6 bình phương chính là 36 Như giờ ở trên là 7 thì dưới sẽ là 7 bình phương chính là 49 Ở trên là 8 thì dưới sẽ là 8 bình phương chính là 64 và ở trên là 9 thì dưới sẽ là 9 bình phương chính là 8 Và ở trên là 10 thì dưới sẽ là 10 bình phương chính là số 1 Đúng không? Giờ như vậy mà xong câu luyện tập 1 mình sẽ bắt tiếp câu bằng dụng nha Giờ tiếp theo là câu vận dụng Câu số 1 tính số hạt khóc có trong ô thứ bảy của bàn cờ nói à, Trong bài trong bài mở đầu Như vậy mình sẽ dạy câu số 1 trước Câu vận dụng số 1 Có nghĩa là mình sẽ tính số hạ Có trong ô thứ bảy của bàn cờ Giờ thầy sẽ dạy câu vận dụng Câu số 1 Như vậy là mình sẽ Số hạt khóc có cho mô số 7 mô số 7 của bàn cờ nó trong bài tổng mới đọc lệnh như vậy là ở ô thứ bảy thì chính là à, 6 số 2 nhân nhạc Giờ như vậy 6 số 2 sẽ nhân nhau sẽ là 2 đi thừa 6 Giờ mình sẽ tính xem sẽ bằng bao nhiêu nhé Như vậy là 2 x 2 là 4 4 x 2 là 8 Đây cũng là 8, 8 x 8 sẽ là 64 Như kết quả sẽ là 64 nhé Giờ tiếp theo sẽ là câu số 2 Hãy quyết mọi số tự nhiên sao hành tẩm Giá trị của các chữ số của nó bằng cách dùng Các lý khờ theo uh, Của 10 theo mẫu Như là 4257 Thì sẽ bằng 4 nhân cho 1 nghìn đúng không? Thì 1 nghìn chính là 10 thứ 3 Bằng 2 nhân cho 100 100 chính là 10 bình phương Bằng 5 nhân cho 10 Thì 10 chữ nguyên quản là 10 Giờ còn 7 đơn nguyên Giờ mình sẽ làm câu A và câu B Giảm cái mẫu đây Mình sẽ làm câu A trước Giờ như mình sẽ làm câu A 23.197 số 7 Như vậy mình thấy là số 7 đứng hàng đơn vị Số 9 đứng hàng chục Số 1 đứng hàng trăm Số 3 đứng hàng nghìn Và số 2 đứng hàng chục nghìn Như vậy số 2 đứng hàng chục nghìn Có nghĩa là 2 nhân cho 10 nghìn 10 nghìn thì mình thấy chính là 10 thừa 4 10 thừa 4 có nghĩa là Số 1 và 4 số 0 
Tiếp theo là số 3 đứng hàng nghìn có nghĩa là bao nhiêu cho một nghìn Một nghìn chính là 10 địa phương bao nhiêu Tiếp theo là số 1 đứng hàng trăm có nghĩa là 1 nhân cho 100 100 chính là 10 địa phương nha Và số 9 đứng hàng chục có nghĩa là 9 nhân cho 10 Và số 7 đứng hàng đơn vị đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B 203.180 Như vậy mình thấy là số 4 đứng hàng đơn vị Số 8 đứng hàng chục, số 1 đứng hàng trăm Số 3 đứng hàng nghìn, số 0 đứng hàng chục nghìn Và số 2 đứng hàng trăm nghìn à Mình thấy là hàng trăm nghìn chính là 2 nhân cho 100 nghìn 100 nghìn là có 5 số 0 Như vậy có nghĩa sẽ là 10 đi phần 5 nha Giờ số 3 đứng hàng nghìn có nghĩa là 10 đi phần 3 Số 1 đứng hàng trăm có nghĩa là 10 bình phương Số 8 đứng hàng chục có nghĩa là 8 nhân 10 Số 4 chính là 4 nhân vị Giờ như vậy mình xong hai câu phần vận dụng nha Giờ tiếp theo là người ta đã tính được giờ tổng số khóc phải cần phải giả trên bàn cờ là 2 lý khờ 64 trừ 1 hạt khóc. Và toàn bộ khối, à, khối lượng khóc này nặng tới 369 tỷ 8, một con số rất là khổng lực. Đúng không? Và ta có làm 100 sẽ là 10 bình phương, 1 nghìn sẽ là 10 lý khờ 3, và 10 nghìn chính là 10 lý khờ 4. Có nghĩa là mình sẽ điếm xem bi mật bao nhiêu số khóc, thì chính là 10 lý khờ tương ứng Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp hai nhỏ à, Nhân và chia hai lý khử cùng cơ số Giờ trước hết là mình sẽ học nhân hai lý khử cùng cơ số chứ Qua động 2 à, Câu A Quyết kết quả phép nhân sao dưới dạng à, một lý khử của 7 Như vậy là 7 lý khử 2 có nghĩa là 7 nhân 7 7 lý khờ 3 có nghĩa là 3 số 7 nhân nha Như vậy mình thấy có tất cả là bao nhiêu số 7 Chính là 5 số 7 nhân vui nha Đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ làm hoạt động ha. Giờ như vậy mình sẽ có là 7 bình phương Nhân cho 7 lý khờ 3 Như vậy 7 bình phương chính là 7 nhân cho 7 còn 7 lý khởi 3 chính là 3 số 7 nhân nha. Như vậy mình hay có tất cả là bao nhiêu số 7? 5 số 7. Như vậy có nghĩa là 7 lý khởi nha. Đúng nè. Như vậy là mình thấy là số 5 này từ đầu xuất hiện. Chính là số 2 cộng 3. Đúng nè. Như vậy mình sẽ nêu nhận xét quyền mối quan hệ giữa các số 1 của số 7. Trong hai khởi số và trong tích tìm được ở câu A. Như mình thấy là tổng. Số 1 của 7 Trong hai lý khờ chính là bằng tổng Như vậy mình thấy tổng của hai số 1 này Sẽ bằng số này đúng không? Giờ như mình sẽ nhận xét nha Giờ ở đây là câu A Bây giờ mình sẽ làm câu B Giờ mình sẽ có nhận xét Tổng số 1 của bạn trong hai khử số sẽ bằng số một của tất tình được đúng không? như vậy là khi nhân hai lý thừa cùng cơ số thì mình cứ quyền lấy số 1 cộng số 1 sẽ ra kết quả của cùng Như vậy là mình sẽ có một công thức tổng quát Khi nhân hai lý khử cùng cơ số thì ta sẽ dùng cơ số cộng cái số 1 với nha Có nghĩa là A lý khử M nhân A lý khử N Thì sẽ bằng A lý khử M cộng N à, Ví dụ 2 5 lý khử 6 nhân cho 5 lý khử 3 Thì mình sẽ dùng cơ số là 5 Mình sẽ lấy 6 cộng 3 sẽ là chính như kết quả là 5 lý khởi chính Tương tự 3 số cũng vậy nha 
à, 10 lý thừa 5 nhân cho 10 lý thừa 4 nhân cho 10 lý thừa 2 M sẽ giữ nguyên cơ số là 10 M sẽ lấy 3 số 1 cộng lại 5 cộng 4 cộng 2 sẽ bằng 11 Như kết quả là 10 lý thừa 11 Giờ tiếp theo mình sẽ qua câu luyện tập 2 Quyết kết quả phải tính dưới dạng 1 lý thừa Mình sẽ làm giống dụ à, Câu ví dụ 2 nhé Giờ mình sẽ làm câu hình chữ Như vậy 5 lý thừa 3 Nhân cho 5 lý thừa 3 Như vậy là mình sẽ giữ nguyên cơ số sẽ là đoạn này Mình sẽ lấy à, số 1 cộng số 1 Có nghĩa 3 cộng 7 Như vậy kết quả là 5 lý thừa 10 Quỳ 3 cộng 7 sẽ là bằng 10 Đúng. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu hình giờ nhân 3 số cùng cơ số 3 nhân 3 số lý thừa cùng cơ số của mình cũng làm tương tự khác. 2 lý thừa 4 nhân cho 2 lý thừa 5 nhân cho 2 lý thừa 9. Như vậy mình sẽ dùng nguyên cơ số là 2, mình sẽ lấy 3 số 1 cộng lại. 4 cộng 2 4 cộng 5 cộng 9 như vậy. Như vậy là 2 lý thừa bằng bao nhiêu? Như vậy 4 cộng 5 là 9, 9 cộng 9 là 18, như kết quả là 2 lý thừa 18. Đúng rồi. Giờ thầy sẽ cho các em phóng to lên cho các em diễn nhịp. Giờ tiếp theo là câu C mình cũng làm tương tự. Như vậy là 10 bình phương. Nhân cho 10 lý thừa 4. Nhân cho 10 lý thừa 6 nhân cho 10 lý thừa 8. Như mình sẽ dùng nguyên cơ số là 10, mình sẽ lấy 4 số 1 cộng với nhau. Như vậy là 2 cộng 4 cộng 6 cộng 8 sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy là 2 cộng 4 là 6. À 6 cộng 6 là 12, 12 cộng 8 là 20. Như vậy kết quả sẽ là 10 lý thừa 20, đúng không? Giờ như vậy mình xong câu luyện tập 2 nhé. Giờ tiếp theo là mình sẽ có là Phép chia hai lý thừa cùng cơ số Giờ mình sẽ có hoạt động 3 Giải thích vì sao ta có thể quyết là 6 lý thừa 5 sẽ bằng à, 6 lý thừa 3 nhân cho 6 lý thừa 2 Ở đây mình quyết ngược đó đúng không? Có nghĩa là mình có là à, 6 lý thừa 3 nhân cho 6 lý thừa 2 bằng 6 lý thừa 5 Nên mình có thể quyết ngược đó đúng không? Giờ thầy sẽ giải hoạt động 3 nhé. Câu hình chữ. Giờ ta có. Như vậy mình sẽ có phép tính là 6 lý thừa 3. Nếu mình lấy 6 lý thừa 3. Nhân cho 6 lý thừa 2. Thời đây là phép nhân hay lý thừa cùng cơ số. Thì mình sẽ dùng cơ số là 6. Mình sẽ lấy số 1 cộng số 1. Có nghĩa là 3 cộng 2. Vì kết quả sẽ bằng 6 lý thừa. 6 lý thừa 5. Nên mình có thể viết ngược lại đúng không? Là uh, 6 lý thừa 5 sẽ bằng 6 lý thừa 3 nhân cho 6 lý thừa 2. Đúng không? Mình có quyền viết ngược lại nhé. Vì trong phép nhân có tính chất do quay. Giờ như vậy là tiếp theo sẽ là câu B. Câu B sử dụng câu A để suy ra là 6 lý thừa 5 chia 6 lý thừa 3 bằng 6 lý thừa 2. À, nếu nhận xét về mối quan hệ giữa các số 1 của số sau, của số 6 trong số bị chia số chia và thương nha. Như vậy là từ cái đây nếu mình chuyển về nha. Như vậy là nếu mình chuyển từ đây qua đây, đúng không? Như vậy nhân chuyển về thành chia, như vậy có nghĩa là 6 lý thừa 5 chia 6 lý thừa 3 sẽ bằng 6 lý thừa 2 đúng không? Giờ mình sẽ làm câu phê nha. Như vậy là 
Như vậy mình sẽ từ đây mình sẽ xì về luôn các bạn. Như mình sẽ xì về. Giờ từ coi xì. Như vậy mình sẽ có cái nào? Mình sẽ xì về tiếp. Nhân chuyển với hình chia đúng. <cười> Như vậy là 6 đi khởi 5 xì. Chia cho 6 đi khởi 3. Sẽ bằng 6 đi khởi 2. Giờ tiếp theo mình sẽ có nhận xét Giờ đây mình sẽ có nhận xét là Mình lấy số mũ này trừ số mũ này 5 trừ 3 sẽ bằng số mũ bên đây 5 trừ 3 bằng 2 đúng không? Như vậy nhận xét của mình sẽ là Hiệu số mũ Của 6 Trong số bị chia và số chia sẽ bằng số 1 của 6 trong hương tìm được Đúng này. mình thấy là số 1 của số bị chia trừ cho số 1 của số chia thì sẽ bằng số 1 của À, số sáng trong khương tìm đẹp Đúng Giờ tiếp theo mà sẽ qua tiếp câu C Giờ tiếp theo là câu C Người ta kêu quý khương của phép chia 10 lý khờ 7 chia cho 10 lý khờ 4 Dưới dạng 10 lý khờ Nhưng mình nhớ là chia hai lý khờ cùng cơ số Thế bên sẽ giữ nguyên cơ số là 10 Mình lấy số 1 chữ số 1 Giờ ta cầu mười lý khờ bạn chia cho mười lý khờ đồ sẽ bằng mười lý khờ bao nhiêu như vậy là mà sẽ dùng cơ số mười mà lấy số một trừ số một bảy trừ bốn thì bằng ba như vậy kết quả sẽ là mười lý khờ bạn được này Giờ tiếp theo mình sẽ có phần ghi nhớ nha Khi chia hai lý khờ cùng cơ số khác không Ta sẽ dùng nguyên cơ số lấy số 1 của số bị chia Trừ số 1 của số chia Có nghĩa là A lý khờ M Chia cho A lý khờ N Sẽ bằng A lý khờ M trừ N A sẽ khác không và M sẽ bằng lớn hơn bằng N nha. Và người ta sẽ quý là A lý khờ 0 sẽ bằng 1 nha. Với A sẽ khác không Tiếp theo mình sẽ có ví dụ 3 2 lý khờ 6 chia cho 2 lý khờ 3 Thì mình sẽ dùng nguyên cơ số là 2 mà sẽ lấy 6 chữ 3 được 3 Như kết quả là 2 lý khử 3 Tiếp theo là 10 lý khử 7 Chia cho 10 lý khử 4 Mà sẽ dùng cơ số là 10 Mình lấy 7 chữ 4 Lý khử Mà sẽ lấy số 1 chữ số 1 7 chữ 4 được 3 Như kết quả là 10 lý khử 3 Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu luyện tập 3 nha Giờ mình sẽ làm câu A và câu B giờ mình sẽ làm câu hỏi trước. giờ mình sẽ viết lại cái đề như bảy lý khởi sáu chia cho bảy lý khởi bốn. giờ như vậy mình sẽ giữ nguyên cơ số là bảy. mình sẽ lấy số một trừ số một. như vậy có nghĩa là sáu trừ bốn. như vậy là sáu trừ bốn được hai như kết quả là bảy trừ bốn hai. được. tiếp theo sẽ là câu b. một nghìn không trăm chín mươi một lý khởi một chặt giờ chia cho một nghìn không trăm chín mươi một lý khừa một trăm luôn như vậy mình đây là phép chia hai lý khừa cùng cơ số mình sẽ giữ nguyên cơ số là một nghìn không trăm chín mươi một mình sẽ lấy số một trừ số một có nghĩa một trăm trừ một trăm như vậy kết quả sẽ là một nghìn không trăm chín mươi một lý khừa không Quỳ 100 trừ 100 bằng 0 Và mình nhớ là một số bất kỳ lý người không lên đi bằng 1 nha. Như kết quả cuối cùng sẽ là số 1 nha. Giờ như là mình xong liền tập 3 nha. Như giờ mình xong phần lý khí nha. Còn phần bài tập thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp nha. Các em nhớ đón xem nha. Như giờ mình xong bài giảng hôm nay Nếu các em thấy bài giảng và hiểm muốn khích Chia sẻ cho bạn bè cùng xem 
và em nếu chưa đăng ký kênh thầy liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xin bài giảng mới nhất của thầy liêm thầy chúc các em học tốt tạm biệt các em nhé